。厨房装修避坑九个细节。婆婆辛苦带大三个孙女，傅老师睡觉的儿子又给添三孙子，每天在厨房手忙脚乱。老公过来想帮忙，婆婆火气十足。生完一个又一个没完没了是吧？不如改造厨房，消减老妈的火气。一，烟道处不做地柜，储物空间少，上面也白白浪费，而是做一组到顶的毛测柜。老婆喜欢的南北干货全放下，储物空间多一倍。二，缩短旁边吊柜，设计一组很薄的抽拉柜，内贴洞洞板，常用不好放的厨具竖着放，好放又好拿。关键收进去，有点空间。三，底下不做柜门层板，拿取东西总是翻身倒。而是做四个拉篮大抽屉，收纳常用餐具，碗碟拿取一目了然。靠边做三个小抽屉，小件物品分类厨房，使用才方便。四，缩短吊柜，也不影响吊柜使用。下面增加上板柜，台面瓶瓶罐罐全放下，关键不占台面空间。五，拆掉吊柜一半层板，安装两个下拉置物架，备菜备餐很方便，释放了台面空间，不用了收起来也不占空间。关键也不影响吊柜的储物使用，拿取也方便。六不装直角橱柜，拿取东西是翻箱橱柜，而是做五角柜装的旋转篮。家里常用的锅碗瓢勺全放下，旋转起来拿棒真的很方便。关键还能增大台面操作区。老公和婆婆同时切菜备餐也翻成。七不做双槽洗菜盆，洗个锅具都太费劲，台面垃圾难清理，而是要做大单槽，记得要做台下盆。锅具在里面可以翻跟头，关键老公清理台面垃圾更轻松，不要窗台，直接下落，台面直接延伸。勤快的老公洗菜刷碗，台面超宽敞。八底部嵌入线性灯，婆婆半夜躺起来被擦出灯光。九地面不贴小片瓷砖，逢多卫生超级难打扫，而是去掉廉价小片瓷砖，不要阻挡空间的门槛时，而是餐厅大砖直接通风，空间更开阔。